അതൊരാവശ്യമായ നടക്ക് നടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മുഷിയുകയില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന സ്വലാത്തു വാർഷികവും ദുഹാസമ്മേളനവും ഈ മദറസയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വലാത്തു പരിപാടിയുടെ ഒരു വിളംബരമാണ് ഒന്നാമത് ഈ സ്വലാത്തു സദസ് നമ്മളെല്ലാവരും സുന്നികളാണ് ഈ മഹല്ലും ഈ മഹല്ലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മദറസയായ പത്ത് മുന്നൂറിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന പത്ത് ക്ലാസുകൾ അതും ഡിവിഷൻ ക്ലാസുകളോട് നടന്നു വരുന്ന ഒരു മദറസ എന്ന നിലക്ക് ഇതെല്ലാം അഹുലുസുന്നത്ത് പഞ്ചമാഹത്തിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗമനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സ്വലാത്ത് പരിപാടിയും അതിൻ്റെ വാർഷികവും സഹായകമാവും അതൊരു വലിയ സംഗതി തന്നെയാണ് കാരണം ടൗണുകളിൽ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ നഗരത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അഹരുസുന്നത്ത് പഞ്ചമാഹത്തിൻ്റെ ശരിയായ ശരണയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും സുന്നി വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും ഭരണത്തിലുമായി തീരുകയും ഒക്കെ സാധാരണമാണ് കാലങ്ങളായിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നീങ്ങുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണ് അള്ളാഹു ആ വിധം തന്നെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ ദിനേനെ പത്രങ്ങളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ സീസണിൽ ഈ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ സീസൺ പോകും ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകൾ നീണ്ടു നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ അങ്ങനെ പോവും അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ സീസൺ പുതിയൊരു വാർത്ത കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്നായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നിങ്ങനെ കളിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കളി ജപമന്ത്ര ജാഥകളും ശരണജാഥകളുമായി പല നഗരങ്ങളും മണിക്കൂറുകളോളം സ്തംഭനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വഴിമുടക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പേജുകൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശിക പേജുകളിൽ അതിലപ്പുറം സ്ഥലങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകളും കാണും ഇതിനിടയാക്കിയ പ്രസിദ്ധമായ സുപ്രീം കോടതി വിധി നമുക്കറിയും ശബരിമലയിൽ യുവതികൾക്ക് നിലവിലുള്ള വിലക്ക് എടുത്തു കളഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം നൽകണമെന്നും ആരെയും വിലക്കാൻ പാടില്ലെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം വിധിച്ചതാണ് ആ വിധിയെ തുടർന്നാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ അതിനു മുൻപും രണ്ട് മൂന്ന് കോടതി വിധികൾ സമുന്നത കോടതിയുടെ മുഖ്യ ജഡ്ജി ദീപക് മിശ്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലം അവസാനിക്കുന്നതോട് ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെ പ്രമാദമായ കേസുകളിലൊക്കെ വിധി നിർത്തിക്കണം വിധി പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരമാകാം രണ്ട് മൂന്ന് കേസിൻ്റെ വിധികളും നമ്മളെയെല്ലാം പരിഭ്രമിക്കുന്നതും പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് വളരെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ മാത്രമല്ല സദാചാര ബോധമുള്ള ഏത് മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് വിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രായം തികഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ പോകാൻ വിലക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരങ്ങനെ പോകുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരായാൽ പോലും അവർ വിലക്കാൻ പറ്റില്ല 
എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു വിധി അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആണ് ആണിനെയും പെണ്ണ് പെണ്ണിനെയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനോ അവർ വിവാഹിതരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനോ വിലക്കാൻ പാടില്ല ലൈംഗികാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരിക്കലും കുറ്റകരമല്ല വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷകൾ വിധിക്കാമായിരുന്ന കുറ്റമായിരുന്ന ആ കാര്യം ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് വിധിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ തന്നെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങളും ഈ തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രായമുള്ള പ്രായം തികഞ്ഞ ആണുങ്ങൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആകാം എന്ന വിധിയും വളരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മയൊക്കെ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിധിയാണ് നാം മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ചില വിധികളും അതിനൊപ്പം തന്നെ വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്ന് തൊലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫിയ മധവ് പ്രകാരം കുറ്റകരമായ ഒരു സംഗതിയല്ല ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ വേണ്ടമെന്ന് തോന്നുകയും തീർത്തും വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ആ വിധത്തിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വന്നാൽ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറ്റകരമായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ മതഹബ് അത് കുറ്റകരമായി കാണുന്ന മതഹബുകളുമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഷാഫി മതഹബ് അനുസരിച്ച് അത് കുറ്റകരമായി കാണുന്നില്ല മറിച്ച് മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണിന് നിയമപ്രകാരം മറ്റൊരാളുമായി വിവാഹബന്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വിവാഹ മോചനവും കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതില്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് കുറ്റകരം പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലി പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് അത് പാടില്ലാത്തതാണ് രാജ്യത്തെ നിയമത്തിന് തന്നെ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ നിയമത്തിന് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിടുവിച്ചു വന്നതും അതിനനുസാരമായി രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം അതിനുവേണ്ടി ഒരു നിയമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുറപ്പാടുകൾ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് ഓർഡിനൻസിലൂടെ അത് നിയമമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ലിംഗപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വ്യത്യാസത്തെ നിയമപരമായിട്ട് യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവുമില്ല എല്ലായിടത്തും ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയാണ് ആണുങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഈ വിധികളെല്ലാം ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് അവിടേക്കാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും പ്രായം തികഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അവരവരുടെ തീരുമാന പ്രകാരം എന്തും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ മൗലികാവകാശമുണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തും ചെയ്യാം അവർ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കുന്നതായി എന്തെങ്കിലും ഒരു വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ രാജ്യത്തോ സമൂഹത്തിനോ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങൾക്കോ ഒന്നും അധികാരമില്ല പ്രായം തികഞ്ഞവരെല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ് സ്വതന്ത്രർക്കെല്ലാം അവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മൗലികാവകാശ പ്രകാരം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവരോടൊപ്പം പോകാനും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കാനും യാതൊരു വിധത്തിലും ആരും തടസ്സം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന നിലയിലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം ഈ വിധികളിലുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ ഞാനത് വിലയിരുത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലെ അത്യുന്നതന്മാരായ ജഡ്ജിമാർ അതായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ബെഞ്ച് അഞ്ചംഗങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള ബെഞ്ചാണ് വിധിക്കുന്നത് വിധിക്കുന്നതിന്റെ പകർപ്പുകളും കോപ്പികളും വിധി വിധികളുമൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് പേജുകളാണ് നൂറുകണക്കിന് പേജുകൾ അഞ്ഞൂറോളം പേജാണ് ഒരു വിധി തീർപ്പ് അപ്പൊ ആ വിധി തീർപ്പിൽ 
ഫുള്ളായി വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം വളരെ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല രാജ്യത്തിനൊരു മൗലികാവകാശങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള മൗലികാവകാശം വിവരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗങ്ങൾ വഹിച്ചാൽ ആ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്കാണല്ലോ പ്രാധാന്യം അതിന് വിരുദ്ധമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതും അതിനെ പ്രത്യേകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നാണ് വിധിത്തീർപ്പുകളുടെ ഉത്സാഹം ആ മൗലികാവകാശങ്ങളാവട്ടെ ഇപ്പറഞ്ഞതുമാണ് പ്രായം തികഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്തുവാകാം അവർക്ക് ഇവിടെ വിലക്കില്ല അവർക്ക് ഇവിടെ നിയന്ത്രണമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിലക്ക് എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിലക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ പിന്നെ സമൂഹം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന വിലക്കാണ് സമൂഹം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന വിലക്കിന് വലിയ സ്ഥാനമല്ല സമൂഹത്തിന് തന്നെ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതില്ലാതാകണം ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ജഡ്ജിമാരൊക്കെ ഈ തരത്തിൽ വിധിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഈ ചെറിയൊരു സന്ദർഭം കിട്ടിയപ്പോ ശബരിമലയുടെ വിഷയാവുമ്പോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കും മുതലെടുപ്പിന് പറ്റും എന്ന നിലക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒന്നായിട്ട് ഓട്ടിലിറങ്ങുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നിയമങ്ങളിലൊന്നും ഒപ്പു യാതൊരു കർഷകരുള്ളൂ വിവാഹത്തെ അവരിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുണ്ടല്ലോ വിവാഹം കുടുംബജീവിതം ബാപ്പി ഇമ്മയായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇമ്മ വാപ്പാനും വിട്ടിട്ട് പോയാല് മക്കളൊക്കെ എല്ലാവരും അത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഈ കൂട്ടക്കാർക്കും ഒരു പ്രയാസമല്ലല്ലോ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമേ കുറച്ചൊരു പ്രയാസം പറയുന്നവരുള്ളൂ അല്ലാത്തവരാരും മതക്കാരാരും ഇതിൽ പ്രയാസം പറയുന്നില്ല മതപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ ഇത് ഇതൊരു ചെറിയ ശബരിമലയുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും വിഷയമാകുമ്പോൾ അടുത്ത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുകയാണ് ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ശ്രമം അതിന് മുകളിൽ വോട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വിധികളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ലോകം മൊത്തമായി ഒരു ചിന്താഗതിയിലൂടെയാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ ചിന്താഗതിക്ക് എല്ലായിടത്തും ഏതു രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പാശ്ചാത്യ ചിന്തകൾക്കാണ് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ഊന്നൽ ഒരൽപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ആയിരുന്നു ഇക്കാലം അത്രയും സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ശരിയായ നിലയിലുള്ള ഹിജാബും വിലക്കുകളും രണ്ടും രണ്ട് വർഗമായി തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ സുന്നികളുടെ മദ്രസകളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഹിജാബുകളാണ് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ളത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാ പഠനം ആണുങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊരു വല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിന് വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതും അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം കുറെ 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 ആയി ഇല്ലാതാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു മറ്റു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊന്നും ഈ വിലക്ക് ഇല്ലല്ലോ താനും അപ്പൊ മൊത്തം ചിന്തിച്ചാൽ പാശ്ചാത്യരുടെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാത്ത ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസമില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ അവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതി അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്കും ഒന്നാകെ വ്യാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല മതങ്ങളുടെയും പല മതക്കാരുടെയും പ്രത്യേകമായ നിലപാട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല അതൊക്കെ മാറിപ്പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈംഗിക വിഷയങ്ങളിലും ലൈംഗിക കാര്യത്തിലും ആൺ പെൺ വ്യത്യാസത്തിലും കോടതി വിധി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തുൾഷാപ്പിലാണെങ്കിലോ ടൗണിലാണെങ്കിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇടങ്ങളിലാണെങ്കിലോ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സമയ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിൽ തൊട്ടുരുമ്പതിന് വല്ല തടസ്സങ്ങളുമുണ്ടോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇനി സ്കൂളിലുള്ള രണ്ടു കൂട്ടരും രണ്ടാക്കി ഇരുത്തുന്ന ഇരുത്തലും കൂടി പോക്കണം എന്ന നിലയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ ലിംഗപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസങ്ങളോ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ശരിക്കും സമൂഹത്തെ ബോധീകരിക്കുന്നതും സമൂഹത്തെ ആ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് സമൂഹം മൊത്തമായി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു നമ്മൾ മുസ്ലിം സമുദായവും നമുക്ക് മാത്രമാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിലക്കായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിലക്കുള്ളൂ പരമ്പരാഗതമായ വിലക്കുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായ വിലക്കുകൾ പാലിക്കുന്നവർ അവരിലെ ഉയർന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകൾ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകൾ അന്തർജന സ്ത്രീകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്തർജന സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ഒട്ടക്കുടയും വൃഷേലിയും കൂടാതെ ഒട്ടൻകുളക്കടവോളവും ഞാൻ എന്റെ കുടക്കട വിലക്ക് പോലും വട്ടക്കുടയും വിഷയം കൂടാതെ ഞാൻ പുറപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ദുരവസ്ഥയിൽ പറയുന്ന നമ്പൂരി പെണ്ണ് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളിലുള്ള നമ്പൂരി പെണ്ണുങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളിൽ നടക്കുന്ന ഹിജാബിനെ ശരിക്കും ചിത്രീകരിച്ചു തരുന്നതും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതുമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാവട്ടെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിട്ടവരുമായ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രീകൾ കന്യാസ്ത്രീകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരവരുടെ ഹിജാബിലും അത്യാവശ്യം മറയിലും സ്വന്തം നിലയിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുമൊക്കെ പാകെ ഇടിഞ്ഞിറകപ്പുരായ സംഭവത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ആവട്ടെ അത്തരം ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമാണ് ഹിജാബ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ വലുതാകുമ്പോ പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ തലമറപ്പിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് മക്കനെ ഇടീച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് സംഗതിലൈകികമായി ഈ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാം വിശാലമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മദർസയുടെ പണനത്തിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ ഹിജാബ് പണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൽ മദർസയിലും ഓത്തുപള്ളികളിലും ഇല്ലാത്തത് വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടികള് മുഖം കൂടി മറച്ചിട്ടാണല്ലോ ഒക്കെ പോണത് ചെറിയ കുട്ടികള് വലിയ കുട്ടികളെ നടന്നോട്ടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ മുഖം കൂടി മറപ്പിച്ചിട്ടാ മദ്രസ കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ മദ്രസ തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതേ കുട്ടികൾ തന്നെ സ്കൂൾ കട പോകുമ്പോ ആകെ പോക്കിട്ട് സ്കൂൾക്ക് വേറൊരു വേഷാണ് ആ സ്കൂളിലെ വേഷം പോക്കിയിട്ട് മദ്രസയുടെ അകത്തെങ്കിലും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു മുഖം വരെ മറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശരിയായ ഹിജാബിലേക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ട് ലോകം ഒന്നിച്ചപ്പോ അറേബ്യൻ നാട്ടിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൂടെയും വ്യാപകമായപ്പോ അതിലൊരു മടിയോ പ്രയാസമോ ഒന്നും ആർക്കും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിവിശേഷം ആർക്കും എന്തുമാകാം ആർക്കും എങ്ങനെയും ആകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ വീടുകളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഒക്കെ വ്യാപകമാവുകയാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വേറിട്ട് നിർത്തുക പെണ്ണിനോട് വിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നറിയാം പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നറിയാം ഇതൊക്കെ പറ്റ പോയി സങ്കോചമില്ലാത്ത ഏതൊരു യുവതി പെണ്ണും ഞങ്ങൾ മൂലേ മാറത്തേക്ക് വരെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് കാലേരെ കാണാൻ വരികയാണെങ്കിലോ മൊയിലേരെ കാണാൻ വരികയാണെങ്കിലോ അസാമാലോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പെണ്ണ് വരിക ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണായിരിക്കും ആ ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണ് അസ്സാമാലേക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ ഒറ്റക്കാണ് മൊലിയരെങ്കിലും അസ്സാമാലേക്കും എന്നേ പറഞ്ഞു വരുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ എന്താ കരുതുക സലാമല്ലേ സലാമ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടാ പറയണമെന്നുള്ളതല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയേണ്ട സലാമ് പെണ്ണാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മളെങ്ങാനും പെണ്ണ് സലാം പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളോട് യുവതികൾ അതൊരു പുരുഷനോട് അങ്ങോട്ട് സലാം പറയുന്നത് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോ അത് നിയമവിരുദ്ധമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ജയിൽ കൊണ്ടാകാൻ വരാനുള്ള കുറ്റമായിട്ട് മാറും ചിന്തിച്ചാൽ കാരണം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ നിയമം പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി വരുന്നു തമ്മെ തമ്മിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല തമ്മെ തമ്മിൽ കൂടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല കൂട്ടും കുടുംബവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൊത്തമായ സമൂഹത്തിന്റെ പരിഷ്കാരത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർവ്വസാധാരണമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിലും അതൊക്കെ
ഒരു സമൂഹത്തെ പിശാച്ച് സജ്ജമാക്കുന്നത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഭേദങ്ങളും ഹിജാബുകളും തകർക്കലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സമൂഹങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുരാചാരങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പഴയ സമുദായങ്ങൾ മുതൽക്കു തന്നെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ വിവേന്യ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ലോകം ഒന്നിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അപ്പനാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വലാത്തുകൾ വിക്രുകൾ ഇസ്തുഹാറുകൾ ദുഹാകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അനിവാര്യമായും ആവശ്യമായും വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണമല്ലോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളൊക്കെ മാറേണ്ടി വരുന്നു ഒരാൾക്കും ടൗണിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പെണ്ണിനെ തട്ടിമുട്ടാതെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പോലീരിക്കും അല്ലാ പിന്നെ വണ്ടിയിലൊക്കെ തന്നെ കൊച്ചിരി നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതെ ആൾക്കാരെ വല്ല പോലീരും ആകേണ്ടി വരും റോഡിലിറങ്ങുന്നുണ്ടോ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ജോളിക്കടയിൽ കയറുന്നുണ്ടോ തുണിഷാപ്പിൽ കയറുന്നുണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും വല്ല കടയിലും കയറുന്നുണ്ടോ എന്തിനുമാണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളാണ് കച്ചവടത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നമ്മൾ അവരുടെ അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ അവർക്ക് പറ്റുമോ നമ്മൾ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ പറ്റുമോ ഒന്നും കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ പുരുഷന്മാർ കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സൗകര്യമാണ് എല്ലാവരും പോലെയാണ് മോലിയര വണ്ണായാലും തങ്ങള വണ്ണായാലും ബീവി ആയാലും മോലിയർച്ചയായാലും എല്ലാവരായാലും ഒരു പർദ്ദ ആരി വലിച്ചിട്ട് മുഖം മറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയും കേറാം സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന സ്ഥിതി വിശേഷത്തിൽ ആർക്കും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായും ഈ അവസ്ഥ മനുഷ്യരെ ദുഷിപ്പിക്കും ചിന്ത ദുഷിപ്പിക്കും നമ്മളെ സുന്നി പള്ളികളിലേക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ കമ്മിയുള്ളു ദേശ കമ്മി ആ പള്ളിയിൽ കൂടി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ സംഗതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം തടയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതാണ് വന്ന എങ്ങനെയൊക്കെ വരാനാവോ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വരുവിലാണ് വരാനും പറ്റൂല വരുത്തൂലാന്ന് പറയാനും പറ്റൂല വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പൂർക്ക് കാരണം മൗലികാവകാശം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് ആ ശരി അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആകെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊരു പള്ളിയാണെങ്കിൽ ആ പള്ളികളുടെ സ്ഥിതി പോലും ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ആ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക ഇവിടെ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ വയലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് എവിടെ കാണില്ല നമ്മളെ സഹോദരിമാരെ എന്ന് വിളിക്കാണ് ഇപ്പൊ സഹോദരിമാരെ തന്നെ പോകണം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വല്ല അപ്പുറത്ത് നല്ല മദറസിന് സൗകര്യത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ സഹോദരിമാരെ എന്ന് വിളിച്ചത് അത് വളരെ സന്തോഷം തന്നെ കേൾക്കാനോ സന്തോഷിക്കാനൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു വയല ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ സാധാരണ നമ്മളെ വയന്നു ഒന്നായിട്ട് ആയിരങ്ങൾ കൂടുന്ന ഒരു വയലാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വയലിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക വയലാണ് പരലോകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് അള്ളഹാനെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് നരകത്തെ പേടിപ്പിക്കാനാണ് സ്വർഗത്തെ ഓഹിപ്പിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഈ വയൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ഒരു തരം ആഘോഷം ഒരു തരം കൂത്താട്ടം എല്ലാം കൂത്താട്ടമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഉപദേശ ചടങ്ങുകൾ പോലും ഉറുതി ചടങ്ങുകൾ പോലും കൂത്താട്ടം ഈ കൂത്താട്ടത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് ശരിക്കും അള്ളാഹുവിൽ ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ ഭക്തരായ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുക അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി അവരുടെ ദിക്കറും അവരുടെ ഫിക്കറും നടത്താൻ എങ്ങനെ പറ്റും അള്ളാഹു താലാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ കെണികളെ സംബന്ധിച്ചും ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരവസ്ഥയുണ്ടോ ഒരു വിടവുണ്ടോ ഒരു ഒഴിവുണ്ടോ അതിന് പറ്റുന്ന സാഹചര്യം എന്നും തിരഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത വിധമാണ് ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിയില്ല ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് കഴിയില്ല വിമാനത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിയില്ല വഴലിങ്ങിൽ ഇരുന്നും കഴിയില്ല മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ മദർസകത്തിരുന്നാലും കഴിയില്ല മുതിർന്ന മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് മദർസയിലും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതല്ല എവിടെയാണ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സ് വെച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുള്ളത് എവിടെയും ആലോചിച്ചാലില്ല വ്യാപകമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ എവിടെയും ഫസാദ് തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്ത് എങ്ങനെ പോയാൽ
വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞു പോകും അതൊക്കെ ബോധവഴികളുമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ട വേറൊന്ന് മീറ്റ് എന്നാ മീറ്റോ എന്നാ മീറ്റ് ഏ കുട്ടിയാക്കി കൂടി മറുപടി ും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വെളിപ്പെടുത്തും 
പരിധി അവിടെയുണ്ട് ബാക്കിയല്ലത്തിന് പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്
വിസർജന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെളുക്കിരുന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണെങ്കിലും മറച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റുകളിൽ നിന്നോ അതുപോലുള്ള ബാത്റൂമുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും പറയാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിക്കുറും നമ്മെ ശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിക്കുറും പടച്ചവനെ നിന്റെ മാപ്പു നിന്റെ മാപ്പ് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നീ എന്റെ ദോഷം പൊറുക്കണമെന്നാണ് അതുവരെ ചെയ്തു ദോഷമായതുകൊണ്ടാണോ ശരീരത്തിന്റെ അനിവാര്യതയല്ലേ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ഈ അനിവാര്യമായ കാര്യം നിർവഹിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചെലവഴിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയില്ലേ അത്ര വലിയ അനിവാര്യതയല്ലേ വിസർജനം എന്നത് ആ വിസർജനം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അനിവാര്യമായ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോ ഉഫാനക്ക് എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉഫാനക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയ തെറ്റായതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അവിടെ തെറ്റുണ്ട് പക്ഷേ മാപ്പിരക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മാപ്പിരക്കലിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക സ്വലാത്തിന്റെ സദസ് കാര്യമായും അതിനാണ് മാപ്പിരക്കരുവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാപ്പിരക്കലാണ് മുത്തരബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാ എന്റെ ദുരാകൾ മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാക്കിയാണോ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവസാനത്തെ വട്ടം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉപയ്യമനു കാപ്പുറത് എല്ലാഹു എനിക്ക് തങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതൻ വിഷയം നിന്റെ എല്ലാ മനപ്രയാസങ്ങളും എനിക്ക് തീർക്കപ്പെടും നിന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും നിന്റെ പാപം എനിക്ക് മാപ്പാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പാപം മാപ്പാക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വെറും സ്വരാത് മറ്റൊന്നും നിന്നണ്ട മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയും വേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് മാത്രമായി ചെയ്യുന്ന ദുരാകൾ മുഴുവൻ വെറും സ്വലാത്ത് മാത്രമായി നിർവഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ നിർവഹിക്കുന്ന സ്വലാത്തിനെ പറ്റിയാൽ അഭി പറയുന്നത് എന്നാൽ നീ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഈ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നിന്റെ മനസ്താപങ്ങളും മനപ്രയാസങ്ങളും മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കിട്ടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പുന്നാരനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുമ്പോ ില്ലാതെ തന്നെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മാപ്പ് നൽകുന്നത് എത്രയാണ് വലിയ മാപ്പല്ലേ ഇത് ആയുസ്യോഹാരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആയുസ്യോഹാരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക എത്ര ഗഹനമായാണ് കുറാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ഉപകാരങ്ങളാണ് ഇസ്യോഹാരനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആയത്ത് കുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാം നൽകിയ ഈ ഉപദേശം നമ്മുടെ സമുദായത്തിനും ഉപദേശം തന്നെയാണ് കാരണം അമാഹുങ്ങളിലും
അതിന്റെ പാതി അതിന്റെ പാതി ഞാൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തടയപ്പെട്ടാൽ ആ തടസ്സം നീക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയിലായിരുന്നു സംഭാക്കണ്ടവർ കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർക്കൂ നിങ്ങളിപ്പോ കുടിച്ചു വെള്ളം പ്രാഹത്തായി മതിയായി ഈ വെള്ളം വിസർജ്യമായി പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തു പോകുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തടയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിസർജിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വിസർജനത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടാൽ മൂത്രമായി വരുമ്പോൾ അത് മൂത്രിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂത്രിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നാലോ എന്റെ രാജാധികാരോ സമ്പത്തുകളും മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചാലും എനിക്ക് മൂത്രം പുറത്തു പോകാനോ കുടിച്ച വെള്ളം പുറത്തു പോകാനോ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാം പോയാലും മഹാനായ ഗുരുസമ്മാക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഒരു കുടിക്കുന്ന ലേശം വെള്ളം ശുർബ ഈ ശുർബത്തുമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ രാജാധികാരം മൊത്തമായി ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ പകരുള്ളൂ രാജഭരണത്തിനുള്ള സമ്പത്തുകളും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള സമ്പത്തുകളും ഒഴുക്കയും ഒരു ലേശം വെള്ളത്തിന്റെ വിലയേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജാധികാരത്തിന്റെ നശ്വരതയും നിസ്സാരതയും ബോധ്യപ്പെട്ടുവോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടേ ഈ രാജാധികാരം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോഹാവും അരുതായ്മകൾ ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ബൈക്കിൽമാര് ശരിയായ നിലക്ക് ചെലവഴിക്കാത്തത് അവകാശികളുടെ ഹത്തുകൾ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ അധികാരം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിന് പകരമാകില്ല എങ്കിൽ ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ മുടക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമെങ്കിൽ കുടിച്ച വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിസർജിക്കേണ്ട മൂത്രമായി വന്ന് അത് ഒഴുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ അധികാരത്തിൽ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ചികിത്സിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ വിലയില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന് അധികാരം നിലനിർത്താനാണോ നിങ്ങൾ ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതിനും വലിയ ഉപദേശം എന്താ കരഞ്ഞു പോയി ആറൂ മൊത്തമായി കരഞ്ഞു അദ്ദേഹം ദിവസങ്ങളോളം അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ വിലയോത്ത് ഇതാണ് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ അതൊരു ലേശം കുടിച്ചാ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയൂ അലഹമില്ല ും 